హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ మనం ఈ వీడియోలో టీఎస్పీఎస్సీ టీపీబీఓ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ప్రీవియస్ పేపర్ని చూద్దాం టీపీబీఓ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ప్రీవియస్ పేపర్ని చూద్దాం ఇక్కడ ఉంది చూడండి టౌన్ ప్లానింగ్ బిల్డింగ్ ఓవర్సీట్ సిక్స్త్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ మరి మీకు ఈ పేపర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే టీఎస్పీఎస్సీ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫస్ట్ వెళ్ళి దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కంటి కంటిన్యూయస్ థిక్ లైన్స్ ఆర్ డ్రాన్ ఫర్ ఇది డ్రాయింగ్లో నుంచి వచ్చింది కంటిన్యూయస్ థిక్ లైన్స్ ఆర్ డ్రాన్ ఫర్ వన్ విజిబుల్ ఎడ్జస్ టూ డైమెన్షన్ లైన్స్ త్రీ హిడెన్ ఎడ్జస్ ఫోర్ సెంటర్ లైన్స్ కంటిన్యూస్ థిక్ లైన్స్ ఆర్ డ్రాన్ ఫర్ విజిబుల్ ఎడ్జస్ మీరు కావాలంటే ఇక్కడ ఇది మన ఎండి బట్ డ్రాయింగ్ బుక్లో నుంచి ఈ యొక్క టేబుల్ను తీసుకోవడం జరిగింది దీంట్లో కంటిన్యూస్ థిక్ లైన్స్ ఆర్ విజిబుల్ అవుట్లైన్స్ అండ్ విజిబుల్ ఎడ్జస్ మనకు కావాల్సింది విజిబుల్ ఎడ్జస్ ఉంది కంటిన్యూస్ థిక్ లైన్స్లో ఏమున్నాయి విజిబుల్ అవుట్లైన్స్ అండ్ విజిబుల్ ఎడ్జస్ నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ లైన్స్ డైమెన్షన్ లైన్స్ వచ్చేసి మనకు కంటిన్యూస్ థిన్ లైన్స్లో డైమెన్షన్ లైన్స్ ఉంది అండ్ హిడెన్ ఎడ్జస్ హిడెన్ ఎడ్జస్ట్ వచ్చేసి డాసిడ్ థిక్ లైన్స్లో ఉంది మనకు డైమెన్షన్ లైన్స్ వచ్చేసి కంటిన్యూస్ థిన్ లైన్లో ఉంది కంటిన్యూస్ థిన్ లైన్లో ఉంది హిడెన్ ఎడ్జస్ట్ వచ్చేసి డాషుడ్ థిక్ లైన్లో ఉంది డాషుడ్ థిక్ లైన్లో ఉంది అండ్ సెంటర్ లైన్స్ వచ్చేసి సెంటర్ లైన్స్ వచ్చేసి చైన్ థిన్ లైన్లో ఉంది చైన్ థిన్ లైన్స్ మనకి ఇప్పుడు ఆన్సర్ వచ్చేసి విజిబుల్ ఎడ్జస్ కంటిన్యూ థిక్ లైన్స్ ఆర్ డ్రాన్ ఫర్ విజిబుల్ ఎడ్జస్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ప్రొజెక్షన్ లైన్స్ ఆర్ డ్రాన్ యాజ్ దీంట్లో మనం చూద్దాము ప్రొజెక్షన్ లైన్స్ దేనికి డ్రాన్ చేస్తున్నారో ఒకసారి చూద్దాం కంటిన్యూస్ థిన్ లైన్స్లో చూసుకుంటే మనకు ప్రొజెక్షన్ లైన్స్ అనేది ఉంది అంటే కంటిన్యూస్ థిన్ లైన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రొజెక్షన్ లైన్స్ ఆప్షన్స్ చూద్దాము కంటిన్యూస్ థిన్ లైన్ డాషుడ్ థిక్ లైన్ డాషుడ్ థిన్ లైన్ కంటిన్యూస్ థిన్ లైన్స్ ఆర్ డ్రాన్ ఫర్ ప్రొజెక్టెడ్ లైన్స్ అంటే అవర్ ఆన్సర్ వచ్చేసి కంటిన్యూస్ థిన్ లైన్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాము డ్రాయింగ్ ప్రాక్టీస్ మస్ట్ ఫాలో సర్టెన్ రూల్స్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు సర్వ్ యాజ్ ఏ మీన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఫస్ట్ వన్ యాన్సీ సెకండ్ వన్ బిఎస్బి థర్డ్ వన్ డిఐఎన్ ఫోర్త్ వన్ బిఐఎస్ మనం ఇప్పుడు దీంట్లో చూసుకున్నట్లయితే యాన్సీ వచ్చేసి యుఎస్ఏది బిఎస్బి వచ్చేసి బ్రిటన్ది డిఐఎన్ వచ్చేసి జర్మనీది జర్మనీ బిఐఎస్ వచ్చేసి బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ అంటే దిస్ ఈజ్ ఇండియాస్ అవర్ ఆన్సర్ వచ్చేసి బిఐఎస్ డ్రాయింగ్ ప్రాక్టీస్ మస్ట్ ఫాలో రూల్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు సర్వ్ యాజ్ ఎ మీన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ను ఫాలో కావాలి నెక్స్ట్ వన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ ద ఇంక్లైన్ లెటరింగ్ ఆర్ డ్రాన్ ఎట్ యాంగిల్ ఆఫ్ డాష్ ఫ్రమ్ ద వర్టికల్ మనకు లెటర్స్ అనేవి ఇంక్లైన్గా రాసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది హార్జెంటలు ఇది వర్టికలు లెటర్స్ అనేది ఈ ఇట్లా ఇంక్లైన్డ్ ఒక ఇంక్లినేషన్లో రాసినప్పుడు వర్టికల్తో చేసే యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందని అడుగుతుంది ఇక్కడ ఉన్న యాంగిల్ ఇక్కడ ఈ వర్టికల్తో చేసే యాంగిల్ ఎంత అని అడుగుతుండ్రు మనకు నార్మల్గా అయితే ద లైన్స్ ఇంక్లైన్ లెటరింగ్ ఆర్ డ్రాన్ ఎట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఆర్జెంటల్తో చేసే యాంగిల్ వచ్చేసి మనకు ఈ ఆర్జెంటల్తో చేసే యాంగిల్ ఉంది కదా ఇది వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ చేస్తుంది హార్జెంటల్తో అయితే అదే ఇక్కడ వర్టికల్తో వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ చేస్తుంది ఈ మనకి ఎట్ సైడ్ ఉంది రైట్ సైడ్ ఉంది కదా ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ టు ద రైట్ 
ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ టు ద రైట్ ఇది వర్టికల్తో చేసే యాంగిల్ అదే హార్జెంటల్తో అయితే సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇది హార్జెంటల్తో చేసే యాంగిల్ అంటే దిస్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ వర్టికల్తో చేసే యాంగిల్ నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ద రికమెండెడ్ సైజెస్ ఆఫ్ హైట్ హెచ్ ఆఫ్ లెటర్స్ న్యూమరికల్స్ ఇన్ ఎంఎం ఫర్ సబ్ టైటిల్స్ అండ్ హెడింగ్స్ విల్ బీ హెడింగ్స్ షెల్ బీ మనకు సబ్ టైటిల్స్ అండ్ హెడ్డింగ్స్ సబ్ టైటిల్స్ వచ్చేసి మనకు యాజ్ పర్ డ్రాయింగ్ త్రీ టు సిక్స్ ఎంఎం మధ్యలో తీసుకుంటాం మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఓన్లీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ సిక్స్ ఎంఎం ఉంది సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ సిక్స్ ఎంఎం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ద కన్వెన్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఈజ్ ఇక్కడ ఇచ్చిన డయాగ్రామ్లో మనకి ఇది దేన్ని డినోట్ చేస్తుందని అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ గ్లాస్ది చూద్దాం గ్లాస్ది చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ గ్లాస్ది అని చూడండి ఇది ఇది గ్లాస్ది వచ్చేసి ఇలా ఉంది తర్వాత వుడ్ వుడ్ వచ్చేసి మనకి ఇలా ఉంది వుడ్ వచ్చేసి కాంక్రీట్ కాంక్రీట్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది అండ్ మెటల్ మెటల్ వచ్చేసి క్రాస్ లైన్ సార్ స్క్వేర్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి మెటల్ ఇది మనకి ఇప్పుడు కాంక్రీ వుడ్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది వుడ్ది సేమ్ ఇదే ఉంది ఒక ఆన్సర్ వచ్చేసి వుడ్ ఇది డినోట్ చేస్తుంది ఇక్కడ డినోట్ చేస్తున్నది వుడ్ డినోట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాము సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఇన్ సెక్షనల్ వ్యూస్ వెన్ ద కట్టింగ్ ప్లేన్ పాసెస్ త్రూ ద ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్ ద సెక్షనల్ వ్యూ ఒప్టెన్ ఈజ్ కాల్డ్ లోకల్ సెక్షన్ ఆఫ్ సెక్షన్ ఫుల్ సెక్షన్ పార్సల్ సెక్షన్ మనం ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక క్రాస్ సెక్షన్ చూడాలంటే దాన్ని కట్ చేస్తాం మధ్యలోకి ఇప్పుడు ఏదైనా తీసుకున్నట్టయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక రెక్టాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను ఇది ఇక్కడ నేను ఇలా ఏబి అని ఇలా కట్ చేశాను దీని యొక్క మనకు ఇప్పుడు కట్ చేసినప్పుడు దీని ఎలా ఉందనేది చూడడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడనే ఇలా ఏదో ఒక హోల్ ఉంది అనుకున్నాం ఆ హోల్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ కట్ చేస్తే అది ఎలా వస్తుంది ఇలా కనబడుతుంది మనం ఒక సైడ్ నుంచి చూసినప్పుడు ఇంకో సైడ్ నుంచి చూసినప్పుడు కూడా ఇది ఇలా కనబడుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఏ ఇది బి ఇక్కడ ఈ ఇది కనబడేదాన్ని మనం ఈ ఎంటైర్ సెక్షన్ను చూస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఫుల్ సెక్షన్ కటింగ్ అంటాం దీన్ని ఫుల్ సెక్షన్ వ్యూ అంటాం ఫుల్ సెక్షనల్ వ్యూ అదే మనము ఇదే దాన్ని ఇదిలా ఉంది దీన్ని ఇక్కడ సర్కిల్ ఉంది ఇక్కడ వరకు కట్ చేసి ఆపేసాం అనుకోండి ఇలా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక హాఫ్ డిస్టెన్స్ వరకు సెంటర్ వరకు కట్ చేసి ఆపేస్తే మనకి ఇది ఎలా ఉంటుంది ఇలా వచ్చి ఇదేం టోటల్ కట్ కాదు కదా మనకి మొత్తం ఫుల్ ఉంటుంది ఇలా 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 ఉంటే ఇదాన్ని హాఫ్ సెక్షన్ అంటాం హాఫ్ వరకు కట్ చేసి చేస్తే ఇక్కడ మొత్తం ఇదంతా ఉంటుంది హాఫ్ వరకు కట్ చేసిందని హాఫ్ సెక్షన్ అంటాము సో మనకి ఇక్కడ ఏమంటుండు ద వెన్ ద కటింగ్ ప్లేన్ పాసెస్ త్రూ ద ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్ అంటుండు ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే మనకు టోటల్గా ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ దాన్ని టోటల్గా కట్ చేస్తుందని ఏమంటాం ఫుల్ సెక్షన్ అని అంటాం పార్షల్ సెక్షన్ అనేది ఏదో ఒక చిన్న పార్ట్కి చేస్తే పార్షల్ సెక్షన్ ఏదైనా ఒక హాఫ్ పార్ట్కి చేస్తే హాఫ్ సెక్షన్ హాఫ్ పా మనకు హాఫ్ సెక్షన్లో వచ్చేసి మనం ఇంటర్నల్గా చూడవచ్చు ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ను చూడవచ్చు అండ్ ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్స్ను కంపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనం ఇక్కడ కట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఈ ఇంటర్నల్ పార్ట్ను చూడవచ్చు ఇది ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్ ఇట్లే ఉంటుంది ఇది టోటల్ మళ్ళీ దీన్ని హాఫ్ సెక్షన్ అంటాం సో అవర్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫుల్ సెక్షన్ ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నాడు కాబట్టి ఫుల్ సెక్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎయిత్ క్వశ్చన్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ ఆన్ ద డ్రాయింగ్ ఈజ్ వన్ ప్యారల్ డైమెన్షన్స్ టూ చైన్ డైమెన్షన్స్ త్రీ కంబైన్డ్ డైమెన్షన్స్ ఫోర్త్ కోఆర్డినేట్ డైమెన్షన్స్ మనకు అరేంజ్మెంట్ డైమెన్షన్స్ అనేవి ఫోర్ టైప్ ఫైవ్ టైప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఇప్పుడు ప్యారల్ డైమెన్షన్స్ చూద్దాము 
parallel dimensions parallel dimensions ante manaku edano oka object ku idoka dila isukunnamo deeniki ikkadiki v a b c d ippudu a nunchi b varaku oka 2 meters anukundam a nunchi c varaku 3 meters anukundam a nunchi d varaku 5 meters anukundam idi parallel dimension manu oka daniki okati a b distance ku a c distance in parallel a nunchi d distance parallel ila parallel ga gistunnam dimensions nu deenni parallel dimensions antam next chain dimensions ante manaku ila sorry ide undi ippudu ee inta kundala ane iskunnam idi a b c d a to b b to c c to d idi 2 meters 3 meters 5 meters ila parallel dimensions oh, sorry chain dimensions next third di combined dimensions combined ante parallel dimensions ni chain dimensions ni kalpi okay drawing lo use cheste then combined dimensions antam next coordinate dimensions ante manaku coordinate nu to denote cheste dimensions nu danni coordinate dimensions antam coordinate ga for example ila undi ikkada ikkado point undi anku ila idi a something b then a ka danni a point nu x y b ni x y to d denote cheste deenni coordinate dimensions antam so ikkada manaku chustunna ela undi idi chain dimensions la undi ante so mana our answer vachesi chain dimensions next question vachesi two circles of different diameters are separated by a certain distance they may be connected by manaku టూ సర్కిల్స్ డిఫరెంట్ డయామీటర్ ఇచ్చాడు అంట ఇది d1 అనుకుందాం ఇంకోటి d2 అనుకుందాం దీని ఎలా కనెక్ట్ చేస్తారు మనం నార్మల్ గా మనకు సర్కిల్స్ లో మనకు మ్యాథ్స్ ప్రకారం తెలిసింది ఏంటి సర్కిల్స్ ను రెండు సర్కిల్స్ ను కనెక్ట్ చేయడానికి ఒక సేమ్ కామన్ టాంజెంట్ తోనే కలపొచ్చు ఇది ఇది ఎక్స్టర్నల్ కామన్ టాంజెంట్ ఇది ఇంటర్నల్ కామన్ టాంజెంట్ అంటాం ఇలా ఇది ఎక్స్టర్నల్ కామన్ టాంజెంట్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఒక టాంజెంట్ ఉంటది ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఒకటి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఒకటి అదే ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటే ఇక్కడ ఒకటి వచ్చింది ఇక్కడ ఒకటి వచ్చింది ఇదేమో ఎక్స్టర్నల్ కామన్ పాయింట్ టాంజెంట్ ఇదేమో ఇంటర్నల్ కామన్ టాంజెంట్ సేమ్ అలానే దీంట్లో తీసుకున్నట్టయితే మనకు డి వన్ డి టూ ఇలా ఈ రెండు సర్కిల్ని ఇలా ఎక్స్టర్నల్గా కనెక్ట్ చేస్తే దీని ఎక్స్టర్నల్ టాంజెంట్ అని ఈ రెండు సర్కిల్ ఇలా ఇంటర్నల్ ఇలా టాన్ కనెక్ట్ చేస్తే ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ ఆర్క్ అని ఇది ఇంటర్నల్ ఆర్క్ అంటారు సో మనం ఎక్స్టర్నల్ ఆర్క్తో కనెక్ట్ చేయొచ్చు ఇంటర్నల్ ఆర్క్తో కనెక్ట్ చేయొచ్చు సో అవర్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎయిదర్ ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ ఆర్క్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి టూ సైడ్స్ ఆఫ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఆర్ సిక్స్ అండ్ ఎయిట్ యూనిట్స్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద థర్డ్ సైజ్ ఈజ్ మనకు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ యొక్క మీకు అందరికీ తెలుసు పైతగారు తీరము ఈ క్వశ్చన్ అవసరం లేదు సిక్స్ ఎయిట్ ఇది ఎంత అంటుండ మనం సిక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ స్క్వేర్ ఓల్ రూట్ ఇది ఏబిసి తీసుకుంటే ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బిసి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏసి స్క్వేర్ పైతగారు తీరం ప్రకారం మనం ఏసీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము థర్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ టెన్ వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్ టెన్ యూనిట్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ద ఇంటీరియర్ యాంగిల్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ హెగ్జాగాన్ హెగ్జాగాన్ అంటే సిక్స్ సైడ్స్ ఉంటాయి అండ్ హెప్టాగాన్ అంటే సెవెన్ సైడ్స్ ఉంటాయి ఒకసారి మన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో అయితే కూడా తెలుస్తుంది మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ వచ్చేసి సివిల్ డాట్ అట్ అక్కడ నేను డైలీ క్వశ్చన్స్ పోస్ట్ చేస్తున్నాను టీపీబీఓ క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఇవే క్వశ్చన్స్ డైలీ పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కొని ఇప్పుడు మనకు ఇంటీరియర్ యాంగిల్ అండి మనకు నార్మల్గా సమ్ ఆఫ్ ద ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ వచ్చేసి సమ్ ఆఫ్ ద ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ టు టూ ఎన్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ నైంటీ టోటల్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్ ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి టూ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ నైంటీ డిగ్రీస్ 
अंत ट्व मैनस फोर एट सैवन ट्वेंटी वे सैवन ट्वेंटी वन मन को सैवन ट्वेंटी वो मन सिक्स सैड्स उठाई सिक्स ऐंगल्स उ मन एग्जागन रेग्युर् एग्जागन कहीं सेम उबी इलाक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स उबी बै सिक्स वन वन ट्वेंटी डिग्री वस्तु अवर आंसर वे नैक्स्ट पेज वन ट्वेंटी डिग्री रेग्युर् एग्जागन या सेम इदे प्रोसीजर मन दा इंटीरियर ऐंगि वो टू एंड मैनस् फोर इंटू नई डिग्री अदे एक्सटर्नल ऐंगि वो सम आफ द एक्सटर्नल ऐंगल्स वे टू एन प्लस फोर इंटू नई डिग्री सम आफ द एक्सटर्नल ऐंगि टू एन प्लस फोर इंटू नई डिग्री नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा ट्वेल्थ क्वेश्चन डयागोनल इंटरसैक्ट एट नई डिग्री इन ए डयागोनल मन की नई डिग्री तो इंटरसैक्टाइए अंत पारोग्राम रेक्टांगि रेक्टांगि इलाटी मन डयागोनल अब इक नई डिग्री दिल्ली रांबस मन को नार्मल रांबस इक नई नई इला नई डिग्री तो अतना अंत और आंसर वे थ्री रांबस डयांगल इंटरसैक्ट नई डिग्री इन रांबस इन रेड्यूसिंग स्केल द रिप्रजेट फ्राक्षन ईज मन के रिप्रजेट फ्राक्षन अंत मैं डिनोट वन बै सम नंबर मी नंबर वन बै टेन का स्केल वन बै हड्रेड का वन बै थौज का इला डिनोट अंत इपू मन की वन बै समथिंग न्यूमरेटर अनेस दिनामेटर अंत मन की आरएफ वाल्यू अने लस् दे उ वाल्यू वे जीरो पाइंट वन अब जीरो पाइं जीरो वन अीरो पाइंट जीरो जीरो वन अल्यूस अंत मन को रिप्रजेट फैक्षन वे एपड़ना लस् दे वे उ फ्राक्षन अने मन की डे फ्राक्षन अंत मन के लस् दे वन उठा क्या फ्राक्षन आंसर वो लस् दे वन नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा मन इन क्वेश्चन के लिए मुझे मेरी इपड़की चाने सब्सक्रैबे चाने सब्सक्रैब्जेक इंका नैन वीडियो पड़ता मे रेस्पे बटे वीडियोस अड्डू उठा इपू फोर्टी क्वेश्चन चुदा इफ टू सेंटीमीटर्स लेंथ आफ् ए ड्राइंग रिप्रजेंट्स फाइव मीटर आफ द आरजल सैज द आर एफ इज ईक्वल टू मन टू सेंटीमीटर्स ईक्वल टू आ ड्राइंग रिप्रजेंट फाइव मीटर्स आरजल आ ग्रउंड दिश ड्राइंग दिश रिटी अंत मन को दी टू सेंटीमीटर्स ईक्वल टू फाइव इंटू वन मीटर ईक्वल हड्रेड सेंटीमीटर्स टू टू तो टू फिफ्टी हड्रेड वन सेंटीमीटर ईक्वल टू टू फिफ्टी सेंटीमीटर इधन वन ईस्ट टू फिफ्टी रास्कुँ अवर आंसर वे टू नैक्स्ट वे मेजरमेंट आर् फिफ्टी क्वेश्चन वे मेजरमेंट आर् डिजर्ड इन थ्री यूनिट स्केल ईज यूज मन को थ्री यूनिट मेजरमेंट कावाल मन यूज स्केल वे डयागोनल स्केल थ्री यूनिट डयागोनल स्केल वे थ्री यूनिट अंड प्लेन स्केल वे टू यूनिट सो अवर आंसर वो दिशा थ्री यूनिट डयागोनल स्केल इज और आंसर थ्री मिनट्स मिनट इंका नैक्स्ट फिफ्टीन क्वेश्चन चेयरेंटे वे रेस्पे बटे नीडियो मेरे कामें बाक्स में मेन डाउटना मेन एम मिस्टेक्स उ कामें बाक्स में मेन दिन करेक्टेसकटा मिस्टेक्स उ मन के ड्राइंग अने एग्जाम को चलो ओनली टीपी बोर्ड तप्चि मैं एडबल्यू की चलो का 
ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే నా వరకు తీసుకురండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్